。大家好，我是大伟。你有没有关注过你自己的呼吸？我教你一个小方法啊，你用你的双手手掌捂住自己的耳朵，就像这样捂住，眼睛闭起来，把头往下低，然后来吸口气，吐出来。你注意一下，听你呼吸的声音。当你把耳朵捂住，它能感受到你自己呼吸的这个声音。有的人啊，他是比较粗的；有的人头一低，然后会感觉到这种有一种咆哮的声音是在里面发出来的。有的人呢，呼吸起来啊会比较的柔顺。自己关注一下自己的声音。其实咱们现在有很多人啊是不注重自己呼吸的，呼吸也是非常有讲究的。你要知道，真正会念的人都是会呼吸的。打个比方来说，如果说你的呼吸变得比较的急促啊，呼吸变得比较的快，一个呢是你的吸气量变浅了，这个时候频率加快了以后，你会发现这里跳动的速度变快，同时呢，你这个人容易变得更加的急躁啊，容易发脾气。当你呼吸的频率接近我们的正常正常的一个进气的时候，就是我们偏向于理性的时候。而我们如果想让身体慢下来，比如在特殊的时候，你晚上睡觉，这七八个小时总是睡不好，就是翻来覆去的，或者是你就看星星、看月亮，就是睡不好，往床上一躺啊，就胡思乱想的，或者是你平常总是胡思乱想的人，这个时候你就需要让你的呼吸节奏慢下来。你呼吸节奏只要一慢，它这里的速度就会慢，然后呢，整个大脑当中的状态就完全不一样了。所以呼吸也是非常有讲究的。我为什么会知道这么多？其实说来也巧，在很多年以前啊，我认识了一个非常厉害的老人。这个老人啊，九十多岁，专门啊对呼吸进行了深刻的研究，特别是道家的静功。你会发现，这个静啊是安静的静。道家的进攻当中啊，它很讲究这个呼吸的调节，特别是我们熟知的这种吐纳法，都是在强调呼吸。那么在道家的进攻当中呢，有一个最高阶的方式，就是叫做引导法。什么叫做引导法？顾名思义。通过一个手势，让你整个人引导到一个安静的状态，听起来是不是感觉特别的悬？但是我看这位老先生每天晚上睡觉的姿势，包括他有的时候在这儿打坐入定的姿势，都是通过引导法进行的。而且这么一坚持啊，就几十年下来。所以呢，我把这个方法也分享给大家，大家可以试一试。特别是我们刚刚捂住耳朵，头低下来，感觉自己啊。这里不通不畅的都可以去做一做这个引导的方法去练习。那么我们来说一下这个引导的方法怎么去做，其实非常简单啊。我们把双手伸出来，用你的大拇指点住你的无名指根啊，点住它，两个手指都点住，把手这么一包裹，包裹住了。包裹住了，你看这个姿势，很多人都知道啊，叫做卧固。那么在道家当中呢，这个也叫做子午绝。把卧固做好以后，我们把双手啊，身体坐直，双手就置于我们的腹部两侧啊。你看这是肚脐，然后呢放在两侧就行。就这样放好，眼睛闭上，我们做三到四个呼吸，你感受一下你呼吸的变化。眼睛闭上，什么都不用去想啊，就正常呼吸就行。来吸气。所有的朋友啊，可以慢慢的把手机放下来，跟着我一起做：吐气、吸气，自己去感受一下；吐气、吸气、吐气。因为在做引导的过程当中，我不能去讲话，所以呢，大家如果没看明白的话，可以往前快进一些，然后把视频暂停，自己再感受一下这个呼吸的变化。我来这里直接分享一下答案。刚开始你做的时候，你会发现你的气慢慢随着你的呼吸的一个时间加长，它会越来越深。从刚开始的，比如说我们呼吸到这儿，慢慢的到往下。再到下面啊，越来越深，一次比一次深，逐渐的这个气啊进的深了，吐出来的变得很绵柔。然后呢，你再观察哪一点？观察我们的肚子，手放在肚子两侧，它如果起伏的话，你会很明显的观察到。我们这个引导法其实是引导着你去做腹式呼吸啊，你不用刻意的去念，你也不用去了解，你只需要把手放在肚脐两侧，你会发现气进的深了以后，哎。他这个肚子啊，就开始上下起伏，这个就是腹式呼吸。同时呢，如果说你还能留出一些思绪去观察的话，感受一下我们这里的变化。
很多朋友发现啊，这里坐着坐着就怎么样变慢了，它变慢了以后，逐渐的你原来当中的一些杂念就开始慢慢的跑掉了，就被你的呼吸带着走，然后你就会发现此时就是一片空白。什么都没有，空空的，无无的，就这种感觉，以后你会发现非常的舒服。所以呢，这是这位老者啊，每天啊下午的时候都会去做着一件事，每天就这样去做上一个十分钟。当然，我不建议大家这么去做，我只是建议大家在什么时候，如果说你在遇到一些比较烦的时候、比较燥的时候，或者你感觉你的情绪起伏比较大的时候，我们就这样啊。十次就可以了，呼吸十下。那么如果说有的朋友啊，晚上这七八个小时睡不好，特别是头一沾着枕头就开始忍不住乱想着怎么办呢？一样的，用你的大拇指点住无名指的根，放在我们的肚脐两侧，就这么放着，人正着躺。如果你不喜欢正着躺，你侧着去握，手握着也行啊，把身体卷曲起来，就这么侧着睡也行。你只要这个姿势放好了，你会发现慢慢的你的呼吸就被调整过来了。当然，我建议大家比较好的，因为我看这个老师傅睡觉的时候都是这么去睡。啊，你可以把手就自然置在肚脐上，肚子肚脐两侧。我自己去睡的时候也是这么去睡，会感觉特别的棒。你们这样一放，然后发现呼吸只要进的深了，接下来所有的都是通过这个引导的方法去引导好了。你记住，呼吸的速率啊，就会决定我们身体的一个状态。所以呢，会呼吸的人，往往他自己的状态就会非常的棒。好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了。感谢大家观看和支持，我是大伟。如果你感觉这个视频对你有帮助的话，可以把它收藏下来，并且转发给身边的朋友和家人。如果你没有关注我呢，一定要关注我一波，因为在别人那里啊，可能是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。失眠的人头上都有一把锁，这把锁啊，咱们称之为经络锁。如果你不想办法把这把锁啊给它解开，那么失眠这个问题啊就无法从真正意义上长效长远的给它解决掉。咱们要知道啊，头部非常重要，被称之为身体当中的一个指挥官。当我们开始失眠、睡不着、躺在床上翻来覆去的时候，其实最浮躁的地方就是在我们的思想这里啊。很多人啊，睡眠睡不着啊，就乌心烦躁，整个人啊躁得慌。有些人啊说自己的心火过大，有些人啊说自己的内分泌不好啊。其实最终的点啊，都反馈在我们的头脑当中。头脑被称之为猪羊之会，这里是非常重要的点。身体上面大部分的一个反射区啊，都能从我们的头脑上面给它调节。所以呢，这个经络锁啊，不仅仅是关乎于睡眠。也关乎于我们的全身。有句话这么说的：“解开头上经络锁，安心神，养五脏，越睡身体啊越健康。”好了，咱们话也不多说啊，直接把这个方法告诉大家，怎么样去解开我们头上的这把经络锁。做动作之前，咱们需要准备一个辅助道具，就是这把绿檀经络书。我把它放在了我的橱窗当中，大家可以去下面看一下。这把梳子啊和普通的梳子啊是完全不一样的。首先，它的设计来说啊，更像一个钉耙。大家可以看到，两边的齿头啊，它是非常的宽啊，中间有三个小齿头。更好的贴近于我们的一个头皮，快速的疏通其中的一个经络。同时啊，它的表面啊非常的光滑，纯实木制作啊，非常的耐用，非常的结实。所所以呢，咱们在梳头的时候啊，也会感觉啊特别的舒畅，特别的舒服。好了，话也不多说啊，直接把这个方法教给大家。咱们首先啊是要先从我们的印堂往上去推，推到我们的发际线。这个动作呢叫做开天门啊，同时呢我们会注意啊，很多人在推这个动作的时候啊，会感觉有些刺刺的、疼疼的感觉啊，为什么呢？因为这里呢很多人啊他是不通的啊，那所以呢我们在推的时候你会发现啊里面有些小疙瘩，但是没有关系，你越推里面就会越通畅啊。推完了中间我们要往两边去扫，你看这个梳子啊，你看斜着往两边去刮，你看一。二、三、四啊，一下是一下啊，在做的时候，你可以去闭上眼睛，缓慢的去刮，感受啊，我们皮肤下方的一些会滑动的小节点，这些小节点啊，组成在一起啊，就是我们所说的经络锁啊，把这个地方给它化开，化开了以后啊，你的头部啊就会特别的顺畅。
。我们这个动作啊叫做开天门，你看中间是门缝，两边是门，把门往两边打开，你看，所以是各推一边啊。门打开了以后呢，进入哪里呢？就进入了我们中间这里啊，就是通督脉推百会啊。这里啊，督脉膀胱经啊，我们从中间发际线这里往后输，输到我们的一个大椎。你看，从这一直往后啊，输起来啊都是非常简单的。但是你要了解啊，他为什么这样做啊，他其中有哪些说法啊？我们就这样啊，把我们的百会啊给它疏通啊，顺带着把我们的膀胱经啊，我们的一个督脉都给它带着啊，因为这个梳子啊，它的一个。它的整个贴合力啊，就是为了疏通我们的头顶啊，所以呢，咱们在刮的时候啊，会非常的轻松。大家可以看到啊，我的脑门前面不管怎么刮，它上面是不留任何的痕迹的，这也是这个梳子的一个特别之处啊，非常的好啊。我们就这样去刮，刮上一个一百下啊，在刮完一百下以后呢，再配合我们前面的动作，这个时候你可以晃晃你的头，闭上眼睛感受一下。你会发现一种很独特的感觉，就是头脑上面啊，非常的轻松，整个人的心理啊，非常的安定啊。你达到这样的效果，就证明咱们这个输经络啊，对你是管用了。然后呢，我们顺带着把头上的侧面啊，给它疏通啊，侧面也是非常重要。我们输一直是连带着输到我们脖子这啊，你看，从这里一直往下输，输到我们的脖子啊，给大家演示一下。我拿着梳子的一个角，大家注意看我梳子的一个轨迹啊，从侧面一梳下来啊，就这样，梳上五十下左右啊，从侧面给大家看一下，我们脖子歪一点啊，一、二、三、四啊，就这样往下梳，每一下都要渗透进去啊，其实也不需要用太大的力气啊，但其实这个梳子的结果就把里面的经络给它疏通了啊。我们在梳的时候啊，是越往下越好。你看，比如说我在梳梳到我脖子的根这儿啊，我再往下，那我动作就变形了啊，所以我就梳着我的脖子的根啊，就这样。好，我的右边梳完了，左边也一样的啊，就这样，就梳啊，整个过程啊是非常舒服、非常享受的啊。你做这个动作的时候，闭上眼睛，把眼睛闭上去做，你会感觉特别的舒服。啊，做的时候啊，心里面感觉特别的啊爽快啊，其实就这样的感觉。当我们做完了以后，整个人啊就安静下来了啊，整个人就感觉特别的安静。你在睡前的时候把这个动作啊去做上一下，然后躺在床上，安安静静的啊，然后闭上眼睛，过一会儿你就睡着了。很多人啊，在做这个动作之前啊，都是整宿整宿的、啊、睡不着觉，每天最怕的就是躺在枕头上。但是呢，做完这个动作以后，他神奇的发现啊，躺在枕头上，自己啊莫名其妙的就安定下来了，然后眼睛闭上以后，不一会儿，哎，他就睡着了，眼睛一睁，天气就亮了啊。和有些人啊，他自己呢会有一些监测的一些装备啊，比如手表，他会发现啊，做完这个动作以后，比没做动作之前，他的整个睡眠质量高了百分之三十左右啊，就是他的一个深度睡眠，足以证明啊，这个动作啊，对于我们安定我们的心神啊，养护我们的五脏、啊、是能带来很好的一个帮助的。所以呢，把这个动作、啊、分享给大家。大家学会了这个动作以后，一定要记得把这个视频啊要收藏下来，以免以后找不到了。每天把这个视频打开，就跟着这个动作念一念，把方法都学会，掌握在自己的手里。好了，今天视频啊，咱们就分享到这里了。身边有朋友啊失眠的，可以把这个视频、啊、分享给他。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。睡眠不好啊，最为苦人。我相信有过失眠经历的朋友们都深有体会。躺在床上啊，是翻来覆去睡不着，眼睛闭起来以后啊，满脑子啊都会重复一些片段。好不容易啊睡着了以后，却发现啊睡得不太踏实，眼睛一睁起来了，浑身上下都特别疲劳。其实睡眠啊本来就应该是一件非常享受的事。但是对于失眠的人来说啊，他非常痛苦，所以呢，失眠的人啊特别害怕夜晚的到来，特别害怕睡眠。没有关系，今天啊，大伟教给大家一个方法，这个方法可以很好的帮助你改善睡眠，让你沾床就睡。而且呢，这个方法啊非常的简单。我现在来把这个方法告诉大家，大家看完以后感觉有用的，评论区下方打上有用两个字。同时啊，一定要记得把这个视频啊收藏下来。好了，我们现在来讲一下方法怎么去做。首先给大家介绍一下这个方法。的名字叫做开双门。咱们的身体里面啊有两扇小门，这两扇门啊只要打开了以后，就可以帮助我们安定心神，更好的去入睡。
第一个门啊，叫做神门，大家都听过啊。但是我们打开神门的方法和以往的方法不一样。我们准备一小碗的白开水，拿这个手指啊，指尖啊，蘸着这个水啊，绕一绕，然后呢。把这个指手指蘸水的手指啊，去拍打我们的神门啊，拍打哪里呢？其实呢，我们只需要在我们的万横纹下方，你看这三个手指，你看对上去，然后拍打就可以了。大家可以看一下啊，一般来说，我们蘸着一个水啊，拍上十五下到二十下左右，然后呢，再手蘸一点水，然后继续。就这样去拍打啊！大家可以清晰的看到啊，我们手啊就这样啊，手指只要放在我们的万横纹下面，就这样拍就可以了啊，拍上一个二十下左右。好，再站一面再拍啊，我们如此反复重复五次，一共做上一百下。为什么要这样做呢？我们都知道神门可以帮助我们安定我们的心神。很多人啊就是心火大，心里烦躁，睡不着觉。所以呢，我们通过这个皮肤蘸水打开这个穴位，给我们的心火啊。降降温。那么讲完了第一个动作，开神门，我相信跟着我一起做的朋友们都会有这样的体会啊，感觉心里面特别的舒畅，特别的安静。好了，现在我们来讲第二个动作。第二个动作啊更厉害，叫做开天门，打开头顶上面的经络锁。我们要知道，很多人啊躺在床上翻来覆去睡不着，就是和头上的这把经络锁有很大的关系。这一把经络锁只要打开了以后，你的大脑当中啊将会清空啊，睡觉会变得更加的容易。现在我们来看一下这个开天门怎么去做。那么首先做动作之前啊，我们需要准备一把绿檀经络梳。这把梳子和普通的梳子不一样，它的梳头啊啊齿头更大，大家可以看到更加的圆润，是专门为了打开我们头上的经络而设计。现在呢，我用这把梳子啊给大家来演示一下。所谓开天门，第一个就是要从我们的印堂到我们的发际线这里，你看这条线，我们用这个巨大的齿头啊往上去推，一、二、三、四、五。在推的时候啊，给大家讲一个非常有意思的事。很多人啊，他因为长期啊睡不着啊失眠，所以呢，他在推这条线的时候会发现，这条线里面有很多的这个小小的颗粒。这些颗粒呢，你用手去推啊，感觉到不太明显；但是你用梳子啊去推，你会发现这些小颗粒啊，就像一个小米粒一样，在你下面去滑动。啊，而且呢，你推上去的时候啊，会感觉酸酸溜溜的，有些朋友还有一些刺痛，但是没有关系啊，我们就这样去推。一般来说，推上五十下左右啊，这个感觉啊就会弱上很多。好，做完了这条线以后，你看这条线像不像一个门缝啊？两边像不像啊一扇门？好，我们开始，你看把这个门给打开啊，顺着去刮，刮到哪呢？刮到我，你看我们耳朵后侧啊，一直到脖子这儿，你看一条线下来。啊，这个开天门，你看这个动作多好啊！做的时候啊，直接在脖子上面啊，一些问题啊也给它解决了。我们用这个梳子推的时候啊，是明显的能感觉到上面会有一些小小的颗粒感啊，就是皮肤上面这些颗粒感和经节啊，都是我们身体经络不通的一些表现。所以呢，你在刮的时候啊，会感觉有些酸啊，有些胀啊，都是正常的。随着你刮的这个次数啊变多啊，然后慢慢的你能感觉到这些小点啊，逐渐逐渐的就消散了啊，你的体会的感觉呢，就会由原来的酸啊。胀啊，慢慢的变成一种很舒服的感觉啊，就这样，我们就一下一下的刮。一般来说，你看我右侧做个五十下，我左侧也做个五十下啊。这样的话呢，就把我们头上的这个天门啊给打开啊。你看神门打开以后呢，我们开天门，天门打开以后呢，啊，这个时候你的心火降了啊，我们头上的啊这个经络锁给解开了，你睡觉的时候啊就会变得更加的踏实。而且呢，做完这个动作，你会发现一件很神奇的事啊！你看，我做完以后，我把梳子往这一放，我就安静的坐在这儿，我会感觉整个身体上面啊非常舒服，大脑上面的头皮啊感觉一层一层的解开，非常的放松。然后此时呢，你躺在床上，什么都不用做，眼睛一闭，很容易啊就进入到一个非常好的睡眠状态当中啊！所以呢，这两套动作你只要结合在一起做，是一加一大于二的啊！做完以后啊，你会发现你的睡眠啊不仅变好了，而且啊变得更踏实，更容易入睡了。睡觉变成了一件非常享受的事。好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了。感谢大家观看今天的视频，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们都知道，睡眠不好是很多中老年朋友们的心头病。那么，特别是到了夏天，那在夏季这个季节啊，天气啊又闷热又干燥，时不时啊还下一场暴雨啊，严重的影响了很多人的睡眠的心情。那么这个时候，如果说出现了严重的一些失眠、啊，睡不着，怎么办呢？
大尾教教大家一个办法啊，这个办法啊非常的管用，怎么去做呢？就是在我们的手上啊去找一些解药啊，具体怎么做啊？就是非常的简单啊，一只手啊，大家看啊，和我这个手一样啊，半握拳的状态啊，你看，用我们的这个指节啊，骨啊顶出来，顶出来以后呢，用我们的另一只手啊给它包上去。包上去的同时呢，这只手包上去以后啊，去进行一个看挤压啊，就这样的去挤压。好，我们来完整的做遍给大家看啊，就是你看包上去，然后去挤压。在我们的挤压的过程当中，你会发现我们手掌处的啊，我手指的这个位置呢，这个区域它会有充分的、强烈的酸胀的感觉，这就对了啊。咱们只要把手包上去去挤压，每天睡觉的时候去做一做。你什么时候感觉心烦了，什么时候感觉睡不着了，你就把这个手啊给它包上去去压。就压上去，压个三秒钟，松，然后再反复的挤压。你看，一二三，松，好，再来，一二三，松，啊，一二三，松。这种呢是轰炸性的一种啊按压法。那么我们按压的部位啊，要求在我们的整个手掌这个区域啊，都给它进行一个按压啊。大家看啊，一二三，松，啊，一二三，松，一二三，松。一二三，松，我们去压一个十八下啊，到三十下左右这样的一个区间。压完了一只手以后啊，咱们再把另一只手对调过来。你看这只手啊，用我们的指节啊，另一只手包上去。你看压挤压啊，挤压，来回的挤压。这个动作呢，在睡前的时候，你睡不着的时候啊，你就去做一做啊。做完以后啊，一套下来大概在三到五分钟的时间。做完以后、啊，把手抖一抖，身体放松，慢慢的这个睡眠啊就能变好了。而且啊，做完以后啊，身体还会变得很轻松。特别是很多中老年朋友啊，日常当中啊，如果想自己手上闲着无聊，也可以做一做这个动作。这个动作啊，非常的好，不仅仅啊可以锻炼你的握力，还可以把你手上的这些反射区啊都给刺激到。好了，今天这个视频啊就教给大家了。我是大伟啊，这个动作在夏天去做一做啊，对于身体的改善非常的好，做完也非常的舒服。每天大伟呢都会分享一条养生视频，大家关注大伟的视频，点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天啊给大家分享一个非常奇怪的症状啊。这个有一种人啊，他睡觉的时候啊，我们讲啊叫特别不老实，他的腿啊怎么放啊他都难受啊，放哪里啊他都感觉不舒服啊，就感觉这个腿啊是无处安放一样。然后呢，这种样子的一个情况，他会在极度疲倦的时候啊才能安以入睡，腿啊才能稍微的老实一下。然后他的这个腿呢是严重的影响了自己的睡眠，而且啊如果身边还有别人的话，他会影响到别人的睡眠。所以这个腿呢，有一个专门的词啊，去称呼它，叫做什么呢？叫做不灵腿啊，就是形容腿啊没有地方放。那么针对这种不灵腿的人啊，咱们有没有一些好的一些小的解决方法呢？那我教大家一个拉筋的方法啊，这个拉筋的方法啊，对于啊不灵腿啊，它其实可以带来一定程度上的缓解。咱们只要在睡前的时候，或者说每天啊没事的时候，就给它这个拉一拉筋，这个不灵腿啊就老实下来了。我们来看一下这个拉筋的动作怎么去做。那么我们首先呢，要把腿啊给翘起来，哎，把我们的脚踝啊搁在我们的膝盖上方。然后把腿翘起来以后啊，我们去往下去压一压，抖一抖啊，你看一下。那有的人啊，他大腿内侧啊特别的紧，所以呢，他是往下压不了的。还有一部分人呢，他一往下压啊，他这个后面胯部啊，他就特别的酸，没有关系的啊。那我们接下来怎么做呢？把腿啊，尽可能的，如果你压不下来，先往下压一压，抖一抖，让它放松啊。放松下来以后呢，咱们内侧的筋啊，就给它啊拉开了。拉开了以后，我们注意开始了啊，用我们的手肘啊顶住我们肝经啊走的路线啊，就这样顶着，顶着身体啊是往下一压一沉。你看这个姿势是把我们的腿啊往下做了一个啊伸展啊，然后呢再压下去，手肘往下压。那么很多朋友啊不知道怎么去压，其实就很简单，我们只要顺着这个大腿啊去压就行了，因为我们手肘的面积非常大嘛，我们就顺着一条线啊，一个点、两个点、三个点、四个点啊，去压一压就可以了啊。你看，第一个点我盯着啊，压住啊，身体往下，你看这一弯腰，就身体的力量就沉下去了，手肘的力量全部压在我们的一个啊肌肉当中，然后呢再往下，你看一压，哎。你看，我就感觉是什么呢？特别的酸，特别的胀啊，而且呢，感觉还有一点疼。但是呢，这个疼痛啊，我是能忍的。那很多朋友啊，这里特别敏感，他一压就疼的哇哇叫。那这个时候呢，我们就稍微轻一些啊。然后第三个啊，你看，慢慢就压到我们的大腿根部了。然后就这样，哎，你看一压，那我这个手呢，就感觉压肋骨的时候力度不够渗透了，我就把这个手啊往上加一点力量，哎，一样的压过去。好，最后到大腿根部，哎，你看一压就压下去了。
你这么一压，哎，你这个筋啊，它就通了，那、啊、这个筋也被拉伸了，也通了啊。你就从上到下啊，去走一遍，每天你去压一个两三遍，睡觉之前做。另一只腿也是一样的啊，就是你看从上面开始一压，对不对？我压的时候，我的明显感觉啊，这个酸酸胀胀的感觉啊，这个左腿的感觉就没有右腿啊那么敏感啊，左腿啊会稍微弱一些。你看。压下去，哎，这个点就特别酸。我们在酸的点上面可以多保持一会儿啊，然后再往下。好，最后到这边啊，然后到根部啊，一直压到底。好，你这样去来回啊，多压一压，多走一走，慢慢的你就会发现这个腿啊，它就老实下来了，就没有之前一样就乱蹬乱踢乱摆啊，无处安放的感觉啊，就这就这么简单的一个动作，大家自己去做一做就行了。那这个视频呢，就分享给大家了。然后希望大家呢，把这个视频啊，分享给身边啊有需要的朋友们。我是大伟啊，大家关注我的视频，点赞评论，谢谢大家。